హాయ్ దిస్ ఈజ్ భద్రనంది పార్టీ ఈరోజు మనం డిగ్రీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉన్న బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకు సిలబస్ కనిపిస్తుంది బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టూ అవర్స్ ఆ డ్యూరేషన్ ఇది సో డిగ్రీ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో బీఏ బీకామ్ బిఎస్సి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అయితే ఈరోజు మీకు ఫస్ట్ పే సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత మోడల్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు వాట్ ఈస్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మీకు చెప్తాను సో యూనిట్ వన్లో చూస్తే మనకి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ వావర్ యూ మీనింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇట్స్ బ్యారియర్స్ అని ఉంది సో ఇది యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూకి వస్తే టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎన్ని రకాల బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే బిజినెస్లో జరిగే కమ్యూనికేషన్ గురించి ఇదంతా కూడాను కొద్దిగా టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతుంది కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది క్యాటగిరీస్ మెథడ్స్ అండ్ ఫార్మేట్స్ బిజినెస్ వొకాబులరీ బిజినెస్ ఈడియమ్స్ అండ్ కొలకేషన్స్ ఆర్గనైజేషనల్ హెరాకీ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ టాప్ డౌన్ బాటమ్ అప్ అండ్ హారిజెంటల్ బిజినెస్ రిపోర్ట్స్ ప్రజెంటేషన్ ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇవి యూనిట్ టూలోకి వస్తాయి తర్వాత యూనిట్ త్రీ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు రిసీవింగ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఫిల్లింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సెండింగ్ రిప్లైస్ రొటీన్ సైకిల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ రైటింగ్ కమ్యూనికేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ మీటింగ్ ఎజెండా ఎజెండా నోట్స్ మినిట్స్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మినిట్స్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ యూజింగ్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇది సిలబస్ అనుకోవచ్చు తర్వాత మోడల్ పేపర్ చూడండి ఆదికవి నానియ యూనివర్సిటీ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఉన్న ఈ మోడల్ పేపర్ చూస్తే మనకు మొత్తం టోటల్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇవి టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ సెక్షన్ ఏలో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ జర్ ట్వంటీ అంటే మనకి ఈచ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది ఇక్కడ సెక్షన్ ఏలో చూసుకుంటే ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మనకు ఇందులో చాయిస్ ఉంది త్రీ క్వశ్చన్ వదిలేయచ్చు ఫైవ్ క్వశ్చన్ మనం రాయచ్చు సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్యూచర్లో అంటే ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఒకవేళ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మీకు ఇంగ్లీష్ తర్వాత వొకాబులరీ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అలాగే ఇంటర్ డిగ్రీ ఇవన్నీ కూడా మీకు లభిస్తాయి అలాగే కాంపిటేటివ్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ సంబంధించి అన్నీ కూడా మీకు ప్రిపేర్ చేస్తాను తర్వాత సెక్షన్ బీకి వస్తే కనుక మనకు త్రీ త్రీ సా త్రీ టెన్స్ ఆఫ్ థర్టీ మార్క్స్ అంటే త్రీ క్వశ్చన్స్ రాయాలి చూస్తారు కదా వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్ టు ఆర్గనైజేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చారు లేదంటే చాయిస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇలాగ మనం నైన్ నుంచి ఫోర్టీన్లో మనం త్రీ రాస్తే కనుక టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ థర్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ మార్క్స్ మొత్తం టోటల్గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఈరోజు మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఈ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ సెమ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం అసలు వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ తర్వాత డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ చూద్దాం ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ మీరు బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్స్లో మీకు ఏ క్వశ్చన్ కనిపించినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కామన్గా రాసేచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను అయితే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏమిటి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ వన్ సెల్ఫ్ క్లియర్లీ టు ద ఇంటెండెడ్ పర్సన్ అంటే చాలా సింపుల్ వేలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం మనం ఎవరికైతే ఇంటెండెడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరికైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నా వాళ్ళకి మన వ్యూ అంటే మన లోపల ఉన్న ఆ భావాన్ని తెలియజేయడమే కమ్యూనికేషన్ వీ ఇంటెండెడ్ టు సే సంథింగ్ అండ్ యూ సెట్ అండ్ వర్డ్స్ టు కన్వే వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అవర్ మైండ్స్ అంటే మనం ఏదో ఒక మైండ్లోకి ఏదో అనుకుంటాం అనుకున్న దాన్ని మనం వర్డ్స్ రూపంలో మార్చి అది మనం ఇతరులకు తెలియజేస్తాం ఇది కమ్యూనికేషన్ తర్వాత చూడండి ద వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ టూ లాటిన్ టెర్మ్స్ కమ్యూనికేట్ విచ్ మీన్స్ to impact and to share the second is communities which means common ante ee communication and word ekkada nunchi vachindi ante two latin terms nunchi vachindi ante two latin words nunchi vachindi andulo first idi communicate which means entante impact ante share cheyadam second one communities then adhu ended common ante common ga andarki information share cheyadani communicate antaru idi chaala important idi communicate ana word manaki two latin వర్డ్స్ టెర
నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ చూద్దాం కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఇన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఇది ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ చాలా చాలా అవసరం అంటే ఎసెన్షియల్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇటువంటి జ్యువెలరీ షాప్ కానీ షాపింగ్ మాల్ కానీ వెళ్ళండి ఒక సేల్స్ మ్యాన్ మీతో చిరునవ్వుతో మిమ్మల్ని పలకరిస్తాడు అంటే అక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు అతను మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అక్కడ అంటే కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఇటువంటి బిజినెస్ మనం లీడ్ చేయలేం ఒక బిజినెస్ లీడ్ చేయాలంటే కమ్యూనికేషన్ చాలా చాలా అవసరం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అంటే ఏంటి అందరు చేయడం ఏంటి ఎలా అందజేస్తాం ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ సారీ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం అంటే అందజేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మనం చాట్ చేస్తాం లేదంటే మొబైల్లో మనం ఫోన్ తీసుకుని మనం మాట్లాడతాం వారల్ లాంగ్వేజ్లో అంటే వారల్గా మనం మాట్లాడతాం అంటే మన లోపల ఉన్న ఇన్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఏదైతే ఇంటెండెడ్గా అనుకున్నామో అది వేరే వాళ్ళు చార్ చే చార్ వేస్తాం విత్ ఇన్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లోపల జరిగే ఒక కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు లో లోపల జరిగే లేదా అవుట్ సైడ్ ద బిజినెస్ అంటే అవుట్ సైడ్ అంటే బయట జరిగే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు చూడండి ఫిల్మ్ స్టార్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు ఒక కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అంటే విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద బిజినెస్ అండ్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి లేదంటే ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి లోపల బయట జరిగే ఈ కమ్యూనికేషన్ ఈ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు ఇంకొక టర్మ్ ఇంకో టర్మ్ మనం తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ బిజినెస్ పార్టీస్ టూ బిజినెస్ పార్టీస్ లేదా టూ బిజినెస్ రెండు కంపెనీల మధ్య ఆర్ పీపుల్ ఫర్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్ మిరర్ యాజ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇద్దరు రెండు కంపెనీల మధ్య కానీ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కానీ బిజినెస్ సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఓకే నడుస్తే దాన్ని బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటారు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇన్ కమ్యూనికేషన్ అసలు కమ్యూనికేషన్లో మనం ఏం చేస్తాం అది బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు జనరల్గా మనం జరిపే కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు ఏం చేస్తామంటే వీ క్యాన్ ఎక్స్చేంజ్ ద ఐడియాస్ ఫీలింగ్స్ యాటిట్యూడ్ అండ్ విషెస్ మనం ఏమి ఎక్స్చే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం మన ఆలోచనలు ఎక్స్ మన ఆలోచనలు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం మన ఫీలింగ్స్ మన లోపల ఉన్న భావాలని యాటిట్యూడ్ మన దారిని అలాగే విషెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్త్డే విషెస్ కావచ్చు ఏదైనా యానివర్సరీ సంబంధించి అన్నీ కూడా అంటే ఇవన్నీ షేర్ చేస్తాం ఎందుకంటే టు అండ్రిచ్ ర్యాపోర్ట్ ఎయిద ఇన్ బిజినెస్ ఆ సోషల్ లైఫ్ అది సోషల్ లైఫ్లో కానివ్వండి లేదంటే ఒక బిజినెస్ పరంగా కానివ్వండి ఆ ర్యాపోర్ట్ అంటే డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే మన బిజినెస్ వైజ్గా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఒక బిజినెస్ ఒక త్రాయి వంటి వద్దిల్లా వద్దిల్లాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడి నుంచి మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ డస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్ సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ మెసేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ రిటర్న్ వేస్ అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది మాటల ద్వారా మాత్రమే జరగదండి బట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ స్టైల్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ నువ్వు నించున్న విధానాన్ని బట్టి నువ్వేంటో చెప్పొచ్చు అంటే నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో చెప్పొచ్చు నీ స్టాండింగ్ స్టైల్ కావచ్చు వాకింగ్ స్టైల్ కావచ్చు మూమెంట్ ఆఫ్ ఐస్ అంటే నీ ఐ కాంటాక్ట్ కావచ్చు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్లోకి వస్తాయి ఇవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇవి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి అయితే ఇక్కడ మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది వారల్గా అంటే మాటల ద్వారా కాకుండా బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా అంటే మనం చూసి చూసి చూపుని బట్టి మన నడిచే నడకను బట్టి మన నుంచుని ఆ స్టైల్ని బట్టి మనం ఏంటో మన యాటిట్యూడ్ ఏంటో అసలు మనం ఏమనుకుంటున్నామో మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నామో డిస్రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తాయండి సో మనం చూసాం వాట్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి చూసాం ఇది ఒక్కసారి మీరు చూడండి తర్వాత డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ఇదంతా మీరు ఒక్కసారి చదివితే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం దిస్ ఈజ్ భద్ర థ్యాంక్ యూ